வெல்கம் டு லண்ட் டேக் மை செல்ஃப் சுந்தர் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் இந்த மாதிரி மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பக்கத்து ஸ்டேட்டான கேரளா கர்நாடகா அதுக்கு மேலே பண்ணோம் வந்து மகாராஷ்டிரா ஸோ இந்த மாதிரியான மாநிலங்களில் அதிகமான வந்து மழை வந்து பெய்யும் ரீசெண்டாக கூட கேரளாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளட்டு வர அளவுக்கு அதிகமான வந்து மழை வந்து பெஞ்சிருக்கும் அந்த நேரத்தில் அங்கே இருக்க இறுக்கி டேமாரட்டும் முல்லை பெரியார் நிலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதத்துலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிரம்ப ஆரம்பிச்சிடும் பக்கத்தில் தான் தமிழ்நாட்டு இருக்கும் தமிழ்நாட்டில் பெருசாக வந்து எந்த ஒரு மழையுமே இருக்காது இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னவாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க சேம் அதே மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பரில் வந்து தமிழ்நாடு ஆந்திராவில் அதிகமான வந்து மழை வந்து பெய்யும் கம்பேர் டு கேரளா கர்நாடகா இதுக்கெல்லாம் காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பருவநிலை மாற்றத்தால் ஏற்படுற பருவமழை தான் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா முதல்ல மழை வந்து எப்படி உருவாகும் சொல்லி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அண்ட் அதுக்கப்புறம் தான் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக வந்து ரெண்டு விதமான பருவமழை இருக்குது ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை இந்த ரெண்டு பருவமழையில் இந்தியாவுக்கு எந்தெந்த மாநிலங்களுக்கு எந்தெந்த பருவமழையால் அதிகமான மழை வந்து கிடைக்குங்கிறத பற்றி நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் முதல்ல மழை எப்படி உருவாகும் சொல்லி தெரிஞ்சுக்கலாம் இதுக்கு முக்கியமாக ரெண்டு விதமான ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவாப்ரேஷன் நீர் நீராவியாக மாறுறத தான் நம்ம வந்து எவாப்ரேஷன் சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது வந்து கண்டன்சேஷன் நீராவி அகே நீராக மாறுறத தான் நம்ம வந்து கண்டன்சேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே பூமியில் இருக்க எல்லா நீர் சோர்ஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரிய ஒளி அப்படிங்கிற விருப்பத்தால் எல்லாமே நீராவியாக வந்து மாற்றப்படும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸோ அப்படி நீராவியாக மாறுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வானத்தை நோக்கி வந்து இருக்கப்படும் ஸோ மேலே போக போக அதோடய டெம்பரேச்சரை அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லாஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் ஒரு கட்டத்தில் அது டெம்பரேச்சர் வந்து ஃபுல்லாக லாஸ் ஆகி அது வந்து ஒரு வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸாக மேலே இருக்கும் அதை தான் நம்ம பார்க்குறதுக்கு மேகங்கள் அப்படின்னு மாதிரி சொல்லுவோம் அல்லது க்ளோட்ஸ் கூட அப்படி சொல்லலாம் ஸோ இப்படி எல்லா நீரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நீராவியாகி மேலே போக போக அந்த மேகத்தோட அடர்த்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாகிட்டே இருக்கும் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு மேகம் இன்னொரு மேகத்தோட இணையும் போதும் அந்த மேகத்தோட அடர்த்தி அதிகமாகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி இணையிற போது பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்க ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன வாட்டர் ட்ராப்லட்ஸும் ஒன்றுக்கு ஒன்று மெர்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ மெர்ஜ் ஆகும்போது ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பாக வந்து உருவாகும் அதாவது ஒரு மில்லியனுக்கும் அதிகமான வாட்டர் ட்ராப்லட்ஸ் வந்து இணைஞ்சால் தான் ஒரு வாட்டர் ட்ராப்பே வந்து கிடைக்கும் அந்த வாட்டர் ட்ராப்போட வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி நாலு மில்லிகிராம் இருக்கும் எப்போ அந்த வாட்டர் ட்ராப்போட சைஸ் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் மில்லிகிராமுக்கும் அதிகமாக வந்து கிடைக்குதோ அப்போ அது புவியீர்ப்பு விசையின் காரணமாக கீழே நோக்கி இழுக்கப்படும் அப்படி கீழே நோக்கி இழுக்கப்படுற அந்த நீரை தான் நம்ம வந்து மழை அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் ஸோ மழைங்கிறது இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உருவாகிட்டு இருக்கு இதை தான் நம்ம வாட்டர் சைக்கிள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இப்போது மழை வந்து எப்படி உருவாகும் சொல்லி நமக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு ஜென்ரல் ஐடியா வந்து கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ பருவமழைக்கு வந்து வரலாம் இந்தியன் மான்சூனை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான பருவமழை வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை இன்னொன்று வந்து வடகிழக்கு பருவமழை முதல்ல தென்மேற்கு பருவமழை வந்து எடுத்துக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து இந்தியா மேப் வந்து எடுத்துக்கோங்க இதில் வந்து தெற்கு மேற்கு வடக்கு தெற்கு எல்லாம் வந்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஓகே நம்ம வேர்ல்டு மேப்பில் வந்து பார்த்தோம்னா மொத்தம் மூணு விதமான ரேகை வந்து இருக்கும் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேட்டர்னு சொல்லப்படுற பூமத்திய ரேகை அதுக்கு மேலே கடக ரேகை இருக்கும் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகர ரேகை வந்து இருக்கும் இந்த மே ஜூன் இந்த மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த சூரியங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடக ரேகைக்கு நேராக வந்து இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் அந்த கடக ரேகைக்கு நேராக இருக்க இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமான வெப்பம் வந்து இருக்கும் ஸோ அதிகமான டெம்பரேச்சர் அங்கே வந்து படுறதுனால அங்கே வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வந்து உருவாகும் ஓகே நிறைய பேருக்கு அந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலைனா என்னன்னு சொல்லி சந்தேகம் வந்து இருக்கலாம் ஸோ அதற்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் வந்து கொடுத்துட்றேன் எப்படி இப்போ வந்து வாட்டர் சோர்ஸ் மேலே வந்து சூரிய ஒளி போடுறப்போ அது வந்து நீராவி ஆகி வந்து மேலே போதோ சேம் அதே மாதிரி தான் சூரிய ஒளி காற்று மேலே வந்து படும்போது அங்கேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து போக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி போகிறப்போ அந்த ஒரு இடத்துல வந்து சமனாக காற்று இருக்கிறப்போ காற்று வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே போகிறப்போ அந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றில் வந்து குறைவு வந்து ஏற்படும் ஸோ காற்றில் வந்து குறைவு ஏற்படுறதா நம்ம வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இயற்கை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஒரு இடத்துல வந்து காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை வந்து உருவாகிடுச்சுன்னா காற்று அழுத்தம் வந்து எங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கேருந்து காற்று வந்து கொண்டு வந்து இங்கேருந்து நிரப்பை வந்து ட்ரை பண்ணு பண்ணும் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சூரியன் வந்து இப்போ கடகரைகள் வந்து
ஏன் இந்த தென்மேற்கு பருவக்காற்றால் தமிழகத்துக்கு வந்து பெருசாக வந்து மழை வந்து கிடைக்கலன்னா அதற்கு காரணம் வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸ் எஸ் கேரளாவில் இருக்க மேற்கு தொடர்ச்சி மலைக்கு மேலே அந்த மேகங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முட்டி வந்து போகாது அது அதற்குள்ளேயே வந்து இருக்கிறதுனால தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேகங்கள் வந்து இந்த சைடு வந்து வராது எல்லாமே வந்து கேரளாவுக்கு அந்த சைடு வந்து போயிடும் காரணம் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் தாண்டி அந்த மேகங்கள் வந்து இந்த சைடு வராது ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் ஒட்டி இருக்க தமிழ்நாட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனி கோயம்புத்தூர் இந்த மாதிரியான மாவட்டங்களில் மட்டும் அந்த சீசனில் வந்து மழை வந்து போயும் தென்மேற்கு பருவ காற்று வச்சு தமிழில் கூட ஒரு அழகான பாட்டு கூட வந்து எழுதியிருப்பாங்க எஸ் பேக் டு தியோ ஸோ தென்மேற்கு பருவக்காற்றால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேனி மற்றும் அதை சுற்றி இருக்க மாவட்டங்களில் தமிழ்நாட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மழை வந்து கிடைக்கும் இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை ஸோ வடகிழக்கு பருவக்காற்று மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய மழை தான் வடகிழக்கு பருவமழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பருவமழை மூலியமாக தான் தமிழ்நாட்டுக்கு அதிகமான மழை வந்து கிடைக்கும் இது வந்து எப்போ நடக்கும்னா செப்டம்பர் அக்டோபர் நவம்பர் டிசம்பர் இந்த மாதிரி மாதத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பூமியானது சூரியனை விட்டு தொலைவில் தான் சுற்றிட்டு இருக்கும் ஸோ இதனால் சூரிய ஒழிங்கிறது நிலத்தில் விட கடலில் வந்து இப்போ அதிகமாகப்படும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடல் பகுதி அதிகமாக வந்து சூட் ஆகும் ஸோ இந்த சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கடலில் வந்து லோ ப்ரெஷர் வந்து உருவாகும் அங்கே இருக்க காட்டெலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து போக ஆரம்பிக்கும் நிலத்து சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர் யார் வந்து இருக்கும் ஸோ இந்த ஹை ப்ரெஷர் யாருங்கிறது லோ ப்ரெஷர் யாரை நோக்கி வந்து வர ஆரம்பிக்கும் அது வர திசை வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடக்குக்கும் கிழக்குக்கும் நடுவில் வந்து வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவ காட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த காட்சி மூலயமா நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த மழை தான் நம்ம வந்து வடகிழக்கு பருவமழைன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மழையால் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு ஆந்திரா தெலுங்கானா ஸோ இந்த மாதிரியான மாநிலங்களுக்கு அதிகமான மழை வந்து வடகிழக்கு பருவமழை மூலம் தான் நமக்கு வந்து கிடைக்கும் தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து தென்மேற்கு பருவமழையால் வந்து கிடைச்சதுன்னா எயிட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழையால் தான் நமக்கு அதிகமான மழை வந்து கிடைக்கும் ஓகே ஒரு சமரி கொண்டு வரலாம் மழை எப்படி பொழியுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா மொத்தம் ரெண்டு தூணம் ப்ராசஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து எவாப்ரேஷன் நீர் நீராவியாக மாறுறது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்சேஷன் அந்த நீராவி அகைன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரா மாறி பூமிக்கு வந்து வர்றது இதுதான் வந்து நம்ம வந்து மழை பெய்யுது அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் மான்சூன் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டு விதமான பருவநிலை வந்து ஏற்படும் ஒன்று வந்து தென்மேற்கு பருவமழை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா வடகிழக்கு பருவமழை தென்மேற்கு பருவமழை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் லோ ப்ரெஷர் வந்து உண்டாகும் ஸோ கடலில் ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறனால கடலில் வந்து நிலத்துக்கு காற்று வந்து வீச ஆரம்பிக்கும் இதன் மூலமாக கிடைக்கிற மழை தான் தென்மேற்கு பருவமழை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதே வடகிழக்கு பருவமழை எடுத்துட்டோம்னா கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோ ப்ரெஷர் வந்து உருவாகும் நிலத்தில் வந்து ஹை ப்ரெஷர் வந்து இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிலத்தில் இருந்து கடல் நோக்கி காற்று வந்து வீச ஆரம்பிக்கும் இதுதான் வடகிழக்கு பருவமழைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் வடகிழக்கு பருவமழை தான் அதிக மழை வந்து கிடைக்கும் இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும்னா அக்டோபரில் இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டிசம்பரில் வந்து முடியும் ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் அந்த நவம்பர் டிசம்பரில் அதிகமான வந்து மழை வந்து பெய்யும் ஓகே இது போக உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது வெதர் ரிலேட்டட் டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷன் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோலாம் வந்து அதை பற்றி பார்க்கலாம் மீண்டும் உங்களை லேண்ட் டெக்னோன்னு சந்திக்கிறே